Dis oktober 1899, die Anglo-Boereoorlog het uitgebrek. Die rede vir die inval was absurd. Britannia is stemrecht vir buitenlanders in een soevereine Zuid-Afrikaanse Republiek. Toe die Engelse nie een vinnige oorhand oor die boeremacht te kry nie, begin hulle om die boeremacht tussen voorraden af te snij en hulle geestelik af te takel. So word meer as 30.000 plaatsen afgebrand. Vee word doodgemaak, waaronder 500.000 perde. Graan word verbrand, kerke word afgebrand, soos hier die NG kerk op Lindley. Die algehele verwoesting was onmenselijk en barbaars. Vrouwen, kinders, bejaardes en zwart plaasarbeiders word onder hachelijke omstandigheden in concentratiekampen en arbeidskampen aangehou. So sterf meer as 27.000 vrouwen en kinders, waarvan 22.000 jonger as 16 jaar was, as ook 20.000 zwart mense. Na die oorlog was die Afrikaner volk verpletter. Daar was geen kutsoplossing nie, slechts die versintheid van die volksheld, president Martinus Tienus Stein. Hy het geglo dat die opvoeding van die Afrikaner dochter weer die geestelike heropbouw van sy volk sal teweegbring. Ja, die stichter van die school Oranje. Op 23 juni 1906 kom president Stein, Boshoff, Posma, Wessels en Brebner by mekaar. In die eerste notiele staan daar, besloten de naam der school zijn zal christelijk, nationaal, normaal, in meisjes school Oranje. Bij die ambtelijke opening van die school op 2 augustus 1907 het hy die volgende gesê We hebben deze school de naam van Oranje gegeven als in eerbiddige hulde aan die jonge vorsten van Oranje, Nederland, kroonprinses Wilhelmina, die niet geaarseld heeft om in de donkere dagen van ons volk haar sympathie met haar stamgenoten te tonen. Hij sluit af, Geef de vrouw haar godsdienst, eerbied en geloof, in het goede, het edele, het heilige, en zij staat zo so vast als in rots, en zij zal als de gelegenheid zich voordoet in helden worden, zoals de kampen er duizenden hebben voortgebracht. Op 11 april 1907 het die klasse begin. Van 7 onderwijzers in 1907 tot meer als 50 in 2006. Presidente Stein zal met die hoofd onderwijzers in leerlingen. Koningin Wilhelmina schenk met die opening van die school in 1907 linne en kostbare eetgerei. Mevrouw president Stein, levenslange getrouwe vriendin van Oranje, sê op 23 februari 1943 aan die dochters van Oranje, Onthou, the hand that rocks the cradle rules the world. Yeah.
elke jaar met die schoolse verjaardag in april gaan Oranje naar die vrouwenmonument om al voorgangers te eer en om hulde te brengen aan ons dichtersleden.
een dag roep Roekaap is een maar, vat hier die mandje na je oma. Roekaap loop met die paakje af en die wolf bestorm haar. 1, 2, 3, sy gee hom klappe en trap op sy toon en voer hom soos baba. Toe slaap hy en skree op hom, jy het die drie varkies opgeëet en gooi hom met die koelrang. Nou sy kleren geflik. Die osse wagen naamt vrou en moeder van die Atika Vee, neem in 1938 deel aan die symbolische osse trek, waarna dit aan oranje geskenk word. Nadat die wa op oranje als vervoermiddel gebruik is en dier die land heen dier vrouwen en dochters getrek is, staan dit vanaf 1979 op Winburg. Op 17 januari 2007 kry die wa weer sy permanente staanplek op Oranje. Die oprichting van die staanplek is geborg dier weile Dr. Bani Hieman en die onthulling gedoen dier mevrouw Swani Hieman en gesin.
erekode van Oranje, ons is leerders van een christelike en nationale Afrikaanse school, ons houd die tradities van ons volk in ere, ons is te alle tye loyaal aan ons school en ons maats, ons is oral en altyd beleefd door almal. Ons woord is ons eer en ons strewe daarna om eerlijk te wees in ons werk en wandel. Ons doel is om wijsheid en kennis te bekom, so ons ons God en ons medemens op die beste wijze kan dien. Ons lezen is vooruit. Ik ben vooral getroffen door de beschrijving van de geschiedenis van uw school en vooral door de prijzen die de school in de wacht heeft gesleept. Ik wens u veel succes bij de voorbereiding van het feest en hoop van ganse harte dat het een bekroning zal zijn van honderd, soms moeilijke, maar altijd vruchtbare jaren en de start van een zegenrijke toekomst. Sommige van jullie begin al werk en sommige dink aan aftree, want dan kan jullie ontspan en die leven geniet. Voe toch, die rus is elders. Geniet die leven nou, jou dag bestaan uit bezig wees, doodwerk, stress. Ik lees een gebed wat geskryf is door Melanie Voslo. Ons het morgen mense geword. Ons dink Leer en doen, vermoren. Dis menselijk en reg om het toekomstgericht te dink. Maar ons leef nie meer van dag nie. Help my weer van dag sien, vreugde vind in wat ik nou het. Want hier die dag zal nooit weer by my voorbij gaan nie. Die vraag is wat is oranje, wat maak oranje, oranje? Waarin le die wezen van oranje? In ons stichte president Stijn sy vaste geloof, dat as die dochters een christelijke opvoeding kry, so dat hulle anker in die leven het, hulle nie soos een kirk op die onstuimige leven sê, sal ronddobber nie. Oranje is hier net een plek nie, maar een lichtbaken, een kracht in ons allemaalse levens. Ons moet ons kinders een huis gee, wat hulle vir die rest van hulle leven sal onthou. Ons moet vir oranje wees, dat het moendlik is om zacht te bly in een wereld waarin self die kleinste kind gepanser moet word voordat hy buiten toe gaan. My gebed is, Heere, u het vir 100 jaar op een wonderbaarlijke manier vir Oranje gedra. Gee dat hier die baie besondere school met die grootste toewijding, liefde, deernis en begrip steeds kinders sal het gedui, want dit is waarvoor ons staan. Dat ons nooit sal vergeet waar vandaan ons kom, as ons wil weet waar in ons gaan nie. Mag elke betrokkene van die hede en die toekomst vir een oomlik steeds by die kruis sal stilstaan en weet, Jezus Christus is gister en vandag die selfde, tot in eeuwigheid. Amen. Seder die stichting van die school het die meetsnoere vir oranje en lieflike plekke geval. Ons kyk met nederigheid en dankbaarheid terug as ons ons voorgang is eer. Ons kyk voor en toe en vertrou oranje sal met vooruitgang saam groei. Ons kyk boon toe en weet dat God een speciale doel met die vrouwe van oranje het.